Well, let, let me get, begin by referring to something that I've already discussed. That is, if it is correct, as I believe it is, that a fundamental element of human nature is the need for uh, creative work, for creative inquiry, for, uh, for free creation uh, without the arbitrary limiting effects of coercive institutions, then, of course, it will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the uh, elements of repression and oppression and destruction and coercion that exist in any existing society, ours for example, as a historical residue. Now a federated, decentralized uh, system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate uh, form of social organization for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into position of tools, of cogs in the machine, in which the creative urge the, uh, that I think is intrinsic to human nature will in fact be able to realize itself in whatever way it will. I don't know all the ways in which it will. Je suis dans ma, dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue euh, n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société euh, scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectoral, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces, ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir euh, les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre, nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir pouvoir euh, toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, euh, euh, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite, à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent qui dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi, aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste. Yes, I, I would certainly agree with that, uh, not only in theory, but also in action. That is, 
Uh, there are two intellectual tasks. One, and the one which I was discussing, to try to create the vision of a future just society. Uh, another task is to understand very clearly the nature of power and oppression and terror and destruction in our own society. Uh, and that certainly includes the institutions you mentioned, as well as the central institutions of any industrial society, namely the, uh, the economic, commercial, and financial institutions. In particular, in the coming period, the great multinational corporations, which are not very far from us physically tonight. Uh, those are the basic institutions of uh, oppression and coercion and autocratic rule that appear to be neutral. After all, they say, well, we're subject to the democracy of the marketplace. Still, I think it would be a great shame to lose or to put aside entirely the somewhat more abstract and philosophical, if you like, task of trying to draw the connections between a concept of human nature that gives full scope to freedom and dignity and creativity and other fundamental human characteristics uh, and relates that to uh, some notion of social structure in which those properties could be realized, in which meaningful human life could take place. And in fact, if we are thinking of social transformation or social revolution, though it would be absurd, of course, to try to draw out in detail the point that we're hoping to reach, still we should know something about where we think we're going. And such a theory may tell it to us. We, 